ட்ராவல்ஸ் லைஃப் ஷீல்ட் வயர்கள் மாதிரி அது வெளியே தெரியாது ஆனா வீட்ட பாதுகாப்பா வைக்குது அழகு சொல்லாம போறதுதான் நீ எதுக்கும் பயப்படாத அப்பா அம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ முதல்ல பத்திரமா கிளம்பு யாரு பாத்திர போறாங்க கிளம்பு கிளம்பு போ சொன்னாலி படுத்துக்கோ <laughs> 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 இனியும் <laughs> இது அந்த இனியா சார் இனியா என்ன சம்பந்தி இது மனமேடையில பொண்ணா வேற ஒருத்தி உட்கார்ந்துருக்கா என்ன நடக்குது இங்க கொஞ்சம் இருங்க சம்பந்தி இனியா போய் சொல்லாத என் பொண்ணு யாரையும் லவ் பண்ணல நீங்கதான் 
அதுக்காக கல்யாணம் நடக்கிற நேரத்துல பொண்ணு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு எங்களை அசிங்கப்படுத்தணும் நினைக்கிறியா அவ லவ் பண்ற விஷயம் முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா அங்கிள் ஆண்டி சம்மதத்தோடையே அவ லவ் பண்ற பையனோட சேர்த்து வச்சிருப்போம் பாத்தீங்களா திருவாசகம் உங்க பொண்ணு தப்பையும் பண்ணிட்டு எவ்வளவு தைரியமா பேசிட்டு இருக்கா பாருங்க உங்க பொண்ணு இப்படி ஓடி போயிருந்தா நீங்க இப்படி வேடிக்கை பாத்துட்டு இருப்பீங்களா அங்கிள் என்ன பேசுறீங்க ஏமா ஏமா உங்களுக்கு இந்த வேண்டாத வேலை உன்னை பெத்ததுக்கு சபையில எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அப்பா நான் அந்த வேலையை பண்ணலனா சோனாலி செத்துரு பாத்துருப்பாளா அவ செத்துறதா கூட நாங்க சந்தோஷப்பட்டுறோம் இப்படி ஒரு அசிங்கம் எங்களுக்கு நடந்துருக்காது என்ன பேசுறீங்க ஆ உயிர்னா உங்களுக்கு அவ்வளவு ஈஸியா போயிடுச்சா நீங்க நடந்த விஷயத்தை எல்லாம் மறந்துட்டு நாளைக்கு உங்க பையன் வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிப்பான் ஆனா உயிர் போனா திரும்ப வருமா வராது இல்ல என்ன இவகிட்ட போய் நியாயம் கேட்டிட்டு இருக்கீங்க ஹே மரியாதையா பொண்ணை எங்க மறைச்சு வச்சிருக்கங்கற உம்மையே சொல்லிர் இல்ல இங்க இருந்து உயிரோட போக மாட்டேன் சொல்ல முடியாதுடா சோனாலி எங்க இருக்கானு சொல்ல முடியாது என்ன மிரட்டறியா கொல்ல பாப்போ காதலாம எல்லாத்தையும் மீறி அவ விருப்பப்படி கல்யாணம் பண்ணா அந்த பையனையும் சும்மா விட மாட்டேன்னு நீங்க மிரட்டிருக்கீங்க பயந்துதான் அவன் இந்த கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சிருக்கா இருந்தாலும் அந்த பையனை மறக்க முடியாம கடைசியில பாய்சன் குடிக்க பார்த்தா நான் மட்டும் பாக்கலனா சோனாலே இப்ப உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டான் உங்க பொண்ணு உயிரை காப்பாத்ததான் நான் இந்த வேலையை செஞ்சிருக்கேன் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரம் சொன்னாலும் நீ செஞ்சது தப்புதான் அவ பாய்சன் குடிக்க போறத பார்த்ததோ எங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து சொல்லிருக்கணும் சொல்லிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க अंकल ஆ அவ கிட்ட பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சிருப்பீங்க ஆ அவளும் வேற வழி இல்லாம தாலி கட்டிக்க சம்மதிச்சிருப்பா அதுக்கு அப்புறம் பாய்சன் குடிச்சிட்டு செத்துるபா இதானே நடந்துருக்கும் ஏ ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நீ செஞ்சத நியாயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காத நான் எதையுமே நியாயப்படுத்த பார்க்கல अंकल பெத்த அப்பாவா உங்க பொண்ணோட மனசு புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு தான் சொல்ற மனசுக்கு பிடிக்காதவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழற வாழ்க்கை எவ்வளவு கொடூரமானதுன்னு அந்த வாழ்க்கையை வாழறவங்களுக்குதான் தெரியும் நான் சொனாலிக்க மட்டும் நல்லது செய்யல தோ இந்த கல்யாண மாப்பிளைக்கும் சேர்த்துதான் நல்லது செஞ்சிருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது இப்ப என்ன நீங்க தப்பாதான் நினைப்பீங்க ஆனா நான் செஞ்சதுதான் சரின்னு காலம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரிய வேண்டாம் எங்க பொண்ணை எப்ப யாருக்கு கட்டி கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் நீ யார் கூட அவளை அனுப்பி வச்சிருக்க மரியாதை எங்க பொண்ணு எங்க இருக்கானே சொல்லு ஆமா சொனாலி இப்ப எங்க இருக்கானே உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் இல்ல உனத்துக்கு உள்ள போட்றோம் டேய் விக்ரம் இவள அரஸ்ட் பண்றா ஏய் எங்க அரஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க பாப்போம் அடி அப்ப ஏன் பொண்ணு அப்ப எங்க இருக்கானே சொல்லல நான் உன் மேல கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்து அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ள சொல்லுவேன் அதெல்லாம் உங்களால முடியாது உங்க பொண்ணுனா நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நினைச்சிட்டீங்களா அவ மைனர் இல்ல இப்போ மேஜர் இருபத்தி மூணு வயசு ஆகுது அவ யார வேணாலும் இஷ்டப்படி கல்யாணம் பண்ணலாம் அவ வாழ்க்கைய அவளே தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டா இத கேக்க போலீஸ் என்ன யாருக்குமே ரைட்ஸ் கிடையாது ஒரு பொண்ணு நீ பொண்ணு அனுப்பி வச்சது இல்லாம எவ்வளவு தைரியம் தான் சட்டம் பேசுவேன் இப்ப அந்த பொண்ணு எங்க இருக்குன்னு சொல்லல நடக்கிறது வேற சொல்ல சொல்லு சார் ஒரு பொண்ணுனா உங்களுக்கு அவ்வளவு சாதனமா போச்சா ஒரு பொண்ணு மட்டும் வைராகியமா இருந்தா அவ சுண்டு விரல கூட உங்களால அசைக்க முடியாது நான் தான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அனுப்பி வச்சேன் அவங்க எங்க போறாங்கிறதும் எனக்கு தெரியும் ஆனா சொல்ல மாட்டேன் உங்க பணத்தாலேயோ போலீஸ் பவராலேயோ ஒன்னும் பண்ண முடியாது உங்களால முடிஞ்சா என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சார் என்னது <laughs> அவர் தைரியமான ஆளா இருந்தா வந்து கை வைக்க சொல்லுங்க பாப்போம் 
ஏற்கனவே இந்த பொண்ணு மேலே ஒரு காண்டா இருக்காரு இதுல இவ வேற ஒரு சுத்தி இருக்காளே அவன் என் ஃப்ரெண்டு என் கல்யாணத்தை என் நிறுத்தம் வந்திருக்க அவன் கிட்ட இப்ப நீ வாங்க போற பாரு சுபாஷ் இந்த பொண்ணு கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க இந்த பொண்ணு கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொல்றேன் உங்களை பெண்கள்னாருக்குமே பயப்படாம நல்லா போல்டா இருக்கணும் இப்படி பேசுற கொடா முட்டாள் ஓடி போன பொண்ணு வேற ஒருத்தனை காதலிச்சிருக்கா முறப்படி அவ அப்பா அம்மா கிட்ட போய் சொல்லியும் இருக்கா அவ அப்பா அம்மா தான் அவளை டார்ச்சர் பண்ணி வற்புறுத்தி இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வச்சிருக்காங்க நியாயப்படி அவ அம்மா அப்பாவை தான் ஜெயிலில் போடணும் அதை விட்டுட்டு தவிச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்த இந்த பொண்ணை போய் ஜெயிலில் போடு அப்படி அப்படின்ட்டு டோம்பி சாரிங்க சி நம்ம சமுதாயமே இப்படித்தான் நீங்களே பாருங்க ஆண்களுக்கு வேற விதிமுறைகள் பெண்களுக்கு வேற விதிமுறைகள் ஆண்கள்னா உயர்ந்தவங்க பெண்கள்னா தாழ்ந்தவங்க ஆனா சட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்களுங்கிற வேறுபாடே கிடையாது எல்லாருக்குமே சட்டம் சமந்தான் என்ன மாதிரி ஒருத்தனுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் கேட்டீங்கன்னா பெண்கள் தான் ஆண்களை விட மிக உயர்ந்தவங்க அதனால தானே நம்ம ஊர்ல உங்களை தெய்வமா பாக்குறோம் இல்லங்க என்ன ஆச்சு இவருக்கு மரங்கிற கழண்டு போச்சா ஏன் இப்படி சம்பந்தம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாரு இனியா ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க பண்ணதுதான் கரெக்ட் நியாயமும் உங்க பக்கம்தான் சட்டமும் உங்க பக்கம்தான் நானும் உங்க பக்கம்தான் விக்ரம் சார் நிம்மதி <laughs> மறக்க முடியாதபடி ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கீங்க மறக்க மாட்டேன் சத்தியமா மறக்க மாட்டேன் நான் வரேன் முதல்ல சொல்லி தொடங்க ஏய் சந்தீப் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத சரி வாங்க போலாம் போப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா உட்காந்து பேசிக்கலாம் என்ன உட்காந்து பேசுறது 
நல்ல குடும்பம்னு சம்பந்தம் பண்ண வந்தா ஒரு பொண்ணு கல்யாண பொண்ண நடிக்குது இன்னொரு பொண்ணு கல்யாண பொண்ண கடத்தி அனுப்பி வைக்குது அப்பா சாமி இந்த மாதிரி புரட்சி புண்ணாக்கு பேசுற குடும்பமே எங்களுக்கு வேண்டாம் பொறுச்சி பொங்கி போடுற பொண்ணு தான் எங்களுக்கு வேணும் ஆள விடுங்க பொண்ணா பெத்து வச்சிருக்கீங்க ஒரு குடிய கெடுத்துட்டு என்ன பேச்ச பேசுறா உங்க குடும்பத்துல பொண்ணு எடுத்தா என் பையன் வாழ்க்கை தான் வீணா போகும் ஆள விடுங்க பொண்ணு பெத்து வச்சிருக்காரு பாரு சரியான வேஷக்காரி வாங்க போல இங்க 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 சார் அப்பா சோனாலிய காப்பாத்துறதுக்காக தான் நான் அக்காவ மன பொண்ணா உட்கார வச்சே انا அப்பா அவங்க புரிஞ்சுபாங்க நினைச்சா நான் அவங்க கோச்சிட்டு போறாங்க நீங்க ஒண்ண கவலைப்படாதீங்க நான் போய் இப்படியே பேசி கூட்டிட்டு வந்துறேன்ப்பா இல்ல இனியா போ நீ செஞ்சதெல்லாம் போடு மனசு ரொம்ப நிறைஞ்சு போச்சுமா நிறைஞ்சு போச்சு பாம்ம அப்பா 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 நான் சொல்றது அப்பா நினைச்சாலேதிக்குதியா <laughs> 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 அங்க அடங்கி போயிட்டு இங்க வந்து கொதிக்குதாக்கு அந்த இனியாவுக்கு என்ன திமிரியா பொம்பளைங்க எதை வேணா அழு சாதிப்பாங்களாம் கிழிச்சாங்க ஆம்பளைங்க என்ன பூ பரிசுட்டா இருப்பாங்க அது வரைக்கும் மத்த வேணா கம்னு இருக்கலாம் ஆனா ஏய் கூடுக்கு வர நான் விட மாட்டேன் நான் விடவே மாட்டேன் அந்த இனியாவை சத்தியமா விட மாட்டையா கிழிச்ச கல்யாண பொண்ணையும் அவள் அவரையும் நான் தான் பிளான் போட்டு எஸ்கேப் பண்ண விட்டேன் அதுக்கு இப்போ என்ன அப்படின்னு எவ்வளவு திமிரா கேக்குறாயா ஒரு பொண்ணுக்கு இவ்வளவு திமிர் இருக்க கூடாது அடக்கணும் அடக்கணும் ஏ சார் இவ்வளவு ஆத்திரமா இருக்கீங்களே அங்கேயே அடக்க வேண்டியதுன்னு சார் அங்க பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து அடக்குவே ஒடுக்குவேங்கிறீங்க போங்க சார் பண்ணிருந்தாலைக்கு <laughs> 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 எதிர்த்துக்கலாம் <laughs> யாரு அந்த இனியா தானே எஸ் அவளை சும்மா விட கூடாதியா அவளை சத்தியமா சும்மா விட கூடாது அவளை மாதிரி எந்த பொண்ணையும் சும்மா விட கூடாது சார் சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ணணும் பெரிய இவ மாதிரி பேசினால முடிஞ்சா சோனாலிய நீங்களே கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு அதை நாம பண்ணணும் உலகத்துல எந்த மூலையில அந்த சேட்டு சோனாலி இருந்தாலும் அவளை நாம கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் அதுக்கப்புறம் அவளுக்காக நம்ம காலடியில வந்து இனியா தான கதருவா அப்ப பாத்துக்கலாம் சொல்லுங்க சார் என்ன பண்ணணும் அந்த சோனாலிக்கு நாம செய்ய போற சம்பவம் 
ஓடி போகணும்னு நினைக்கிற அவளை மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கும் அவளுங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிற இனிய மாதிரி பொண்ணுங்களுக்கும் ஒரு பாடமா அமையணும் கண்டிப்பா சார் ஹலோ சந்தீப் சொல்ற என்னத்த சொல்றது நீ பெரிய போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் என் தோஸ்து என் கல்யாணம் இப்படி ஆகி போச்சுடா என்னால முடியலடா நீ அமைதியா இருக்கா நீ ஏன்டா இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுற நீ என்ன பண்ணுவே ஏது பண்ணுவே எனக்கு தெரியாது எனக்கு அந்த சோனாலி வேணும் அவ எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு என்கிட்ட கொண்டு வா அவளை நான் கல்யாணம் பண்ணணும் கல்யாணம் டே 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 அவ இப்ப கடிச்சு தூப்புன கரும்புடா அவளை போய் அசிங்கமா கல்யாணம் பண்ணும்னு சொல்லிட்டு இருக்க என்னடா சொல்ற ஆமண்டா நீ எதுக்குடா இப்ப கண்ண கசையிட்டு பொண்ணு மாதிரி பேசுற அவதான் பொண்ணு அவளே தைரியமா ஓடி போயிட்டா நீ என்ன இந்த மாதிரிலாம் லிசன் டக்குன்னு உடனே ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணு அதுதான் ஆம்பளைக்கு அழகு அப்ப அந்த சோனாலி அப்படியே விட்டு சொல்றியாடா விட்டு 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 நீ விட்டு சத்தியமா நான் விட மாட்டேன் மச்சா அந்த சுனாலி எங்க இருந்தாலும் நான் நான் கொண்டு நிறுத்துறேன் பாரு அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலே இனியா அவளையும் நான் பண்ண போற டார்ச்சர நீ சும்மா பாத்துக்கிட்டே இரு விக்ரம்ங்கிற பேரை கேட்டாலே பதரும்படி செய்யறேன் இதை நான் செய்யலன்னா நான் ஆம்பளையே இல்ல மச்சா இது சத்தியம் உனக்கு என்னடா பிரச்சனை நீ சந்தோஷமா அடுத்த பொண்ணை தேடு இவ்வளுங்களை நான் பாத்துக்கிறேன் ஆஹா இவரு சபதம் வேற போட்டாரு சபதம் போட்டா செஞ்சு காட்டாம விட மாட்டாரு இது எங்க போய் முடிய போகுதோ தெரியலையே இனியா சரி நம்ம டிவி ஷோஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிர